மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு குறுகிற நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் சந்திப்பதை எட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கடந்த வார தொடர்ச்சியாக இலத்திரணியல் தேர்ச்சி மட்டம் ஒன்பது தசம் ஒன்று பகுதி ரெண்டு ஸோ கடந்த வாரத்தில் நாங்கள் பார்த்த விடயங்கள் வந்து குறுகடத்திகளை பற்றி பார்த்து நாங்கள் முதல் குறுகடத்திகள்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் நான்காம் வகை மூலங்களை கொண்ட க மூலங்களை கொண்டவை அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் ஸோ இந்த குடகடத்திகள் வந்து சைபர் பாக கெல்வினில் வந்து கடத்திகளாக தொழிற்படாது சைபர் பாக கெல்வினில் வந்து அவை வந்து காவலிகளாகத்தான் தொழிற்படும் ஏனென்னு சொன்னால் அந்த நாலாம் கூட்டம் மூலங்களை நா மூலங்களால் நாங்கள் ஒரு மெட்டீரியல் நாங்கள் உருவாக்க என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அங்கே பிணைப்புகள் உருவாகும் அந்த பிணைப்புகள் வந்து இறுக்கமாக இருக்கும் அதாவது அரை வெப்பநிலையில் அப்போ வெப்பநிலை நாங்கள் கூட்டேக்கு இல்லை உதாரணமாக அரை வெப்பநிலையில் நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த பிணைப்புகள் வந்து உடையும் அந்த பிணைப்புகள் வந்து உடைகிறதால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த சுகாதி நிலத்திரன்கள் வந்து அங்கே வரும் முதலே நான் சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கடத்தியாக தொழிற்படணும்னு சொன்னால் அங்கே சுயாதி நிலத்திரங்கள் இருக்கணும் அப்போ குறைகடத்தில் வந்து சுயாதி நிலத்திரங்களும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இரண்டு வகையான மின் மின்காவிகள் இங்கே காணப்படும் ஒன்று வந்து சுயாதி நிலத்திரங்கள் மற்றது வந்து கட சுயா வெட்டிடங்கள் அதை நாங்கள் வெட்டிடங்கள்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சக ஏற்றத்தை கொண்டிருக்கும் ஏன் வெட்டிடம்னு சொல்கிறோம் இலத்திரன் வந்து அந்த அணுவை விட்டு பிரியும் பொழுது அங்கே வந்து இலத்திரங்கள் காணப்படுகிற வெட்டிடங்கள் காணப்படுகின்றன அப்போ அந்த வெட்டிடங்களும் வந்து இங்கே மின்னோட்டத்தை கடத்த போகின்றது அதைத் தொடர்ந்து க கடந்த வாரம் நாங்கள் பார்த்த விடயம் வந்து எவ்வாறு பி என் சந்தி இருவாய் வந்து உருவாதுன்னு சொல்லி அப்போ நாங்கள் ஒரு தூய சிலிக்கன் எடுத்து அங்கே வந்து நாங்கள் மாசுக்கள் இட போகிறோம் அப்போ ரெண்டு விதமாக நாங்கள் மின்னோட்டத்தை கூட்டலாம் அதாவது ஒரு குறைகடத்தின் கடத்திறனை நாங்கள் கூட்டணும்னு சொன்னால் அது ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சர் நாங்கள் கூட்டேக்கில் அணுக்கள் வந்து உடைஞ்சி சுயாத நிலத்திரங்கள் வரும் அடுத்து ரெண்டாவது வந்து நாங்களே சுயாத நிலத்திரங்களே அல்லது துளைகளை வந்து நாங்கள் அங்கே மாசுக்களாக சேர்க்கலாம் உதாரணமாக வந்து நாங்கள் மூன்றாம் கூட்ட மூலங்களை வந்து மாசுக்களாக சேர்த்தோம்னு சொன்னால் அங்கே வெட்டிடங்கள் வரும் ஏன்னா மூன்றாம் கூட்ட மூலத்தின் இறுதி ஓட்டில் மூன்று இலத்திரங்கள் இருக்கும் குறைகடத்தின் சிலிக்கனில் வந்து நாலு இலத்திரங்கள் இருக்கும் அப்போ ஒரு வெட்டிட ஒரு அணு வந்து அங்கே ஒரு இலத்திரன் வந்து அங்கே காணாது பிணைப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு அப்போ அங்கே வந்து எங்களுக்கு துளைகள் கணக்கு கூட காணப்படும் அப்போ அது கடத்தியாக தொழிற்படும் அல்லது இரண்டாவது வகை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் அஞ்சாம் கூட்ட மூலகத்தை சேர்க்கலாம் அப்போ அஞ்சாம் கூட்ட மூலத்தை நாங்கள் சேர்க்கைக்க நடக்கும்னு சொன்னால் இலத்திரன்கள் ஒரு அஞ்சாம் கூட்ட மூலத்தில் இறுதி ஓட்டில் அஞ்சு இலத்திரங்கள் இருக்கும் அப்போ நாலு இலத்திரங்கள் பிணைப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு காணும் அப்போ ஒரு இலத்திரன் வந்து அங்கே சுயாதீனமாக தொழிற்படும் இந்த வாரத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிற விடயங்கள் வந்து முதல் வந்து அதாவது சீராக்கியில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சீராக்கின்னு சொன்னால் ஆடலோட்டத்தை எப்படி மின்னோ நேரோட்டமாக மாற்றுவோம் சொல்லி ஏன்னு சொன்னால் அங்கே சில சாதனங்களாக மின் சாதனங்கள் வந்து நேரோட்டத்தில்தான் இயங்க எங்கட பவர் வந்து அங்கே எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து ஆடலோட்டம் இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் ஐம்பது ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆடலோட்டம் அடுத்து இரண்டாவது வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து எப்படி இருவாயில் வந்து எப்படி தொழிற்படுதுன்னு சொல்லி எப்படி ஆலியாக தொழிற்படுது அதாவது நீங்கள் எப்படி இருவாயல்ட பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்கிறேன்னு சொல்லி அதில் பற்றி பார்த்து நாங்கள் பார்ப்போம் இறுதியாக சினர் டேவட் அதாவது டேவட்டுன்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு டேவட் வந்து சினர் டேவட்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி நாங்கள் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை வந்து நாங்கள் இறுதியாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது கடந்த வாரத்தில் நான் சொன்ன விஷயம்தான் சில இதில் வந்து மேலதிக விளக்கங்கள் தர வேண்டி இருக்குது அதால் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் பிஎன் ஜங்ஷன் அதாவது எப்படி வரிதாக்கல் பிரதேசம் வந்து ஏற்படுதுன்னு சொல்லி போன வருஷம் பார்த்து போன வாரம் பார்த்து நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சிலிக்கன் எடுக்க போகிறோம் எடுத்துகிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு பக்கத்தில் மூன்றாம் கூட்டம் மூலத்தால் மாசுக்களை சேர்க்க போகிறோம் ஒரு பக்கத்தில் நாலாம் கூட்ட அணுக்களை வந்து மாசுக்களாக சேர்க்க போகிறோம் அப்போ மூன்றாம் கூட்டம் மா மா மூலங்களை மாசுக்களாக சேர்க்கல இங்கே வந்து எங்களுக்கு துளைகள் காணப்படும் அப்போ இங்கே வந்து இருக்கிறது துளைகள் காணப்படும் துளைகள் காணப்படும் அடுத்து வந்து அஞ்சாம் கூட்டம் மூலங்களை மாசுக்களாக சேர்க்கும் பொழுது இங்கே வந்து இலத்திரங்கள் காணப்படும் இங்கே வந்து காணப்படுறது துளைகள் இங்கே வந்து காணப்படுறது இலத்திரங்கள் அப்போ நாங்கள் மாசுக்களாக இப்போ நாங்கள் சேர்த்துருக்குறோம் ஒரு பக்கம் துளைகளை சேர்த்துருக்குறோம் ஒரு பக்கம் இலத்திரங்களை நாங்கள் சேர்த்துருக்குறோம் அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த இலத்திரங்கள் என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் இந்த சந்தியில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்தியில் ஒரு பக்கம் துளைகள் காணப்படுகிறது ஒரு பக்கம் இலத்திரங்கள்
அப்போ கூட இருக்கைகள் அதில் வந்து மர மர அயன்களாக வரும் இஞ்சால் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ப என் வகை குறைகடத்தி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இலத்திரன்கள் வந்து வழிக்கிட்டு போக போகுது அப்போ இதில் இந்த இதில் இருக்கிற அணுக்கள் இருக்கிற சுயாதீன இலத்திரன் வந்து வழிக்கிட்டு போய்க்கலாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அங்கே வந்து அந்த அணுக்கள் வந்து நேர் அணுக்களாக மாறும் அப்போ சந்தியில் வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ஒரு மின்புலம் வந்து உருவாகும் அந்த மின்புலம் வந்து சிலிக்கனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அதாவது ஒரு மின்புலத்தால் ஒரு வோல்ட் வந்து உருவாகும் அந்த வோல்ட் வந்து சிலிக்கனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சைவ தசம் ஏழு வோல்ட் ஆகிருக்கும் ஜெர்மானியத்துக்கு வந்து ஜீரோ சைவ தசம் மூன்று வோல்ட்டாக காணப்படும் அப்போ இந்த வரதாக்கல் பிரதேசம் வந்து எப்படி உருவாகுன்னு சொல்லி நான் கடந்த வேறத்தில் பார்த்த நாங்கள் அடுத்தது வந்து நாங்கள் இந்த இந்த மாதிரி தான் இணைக்கிறோம்னு சொல்லி அப்போ நாங்கள் குறை கடத்தி வச்சுருக்கிறோம் அதை வந்து எப்படி நாங்கள் மின் களத்தோடு வந்து இணைக்கிறோம்னு பார்த்து நாங்கள் அப்போ இதில் வந்து பார்ப்போம் ரெண்டு விதமான இணைப்புகள் இருக்குது ஒன்று வந்து முன்முக கோடல் அடுத்து வந்து ரெண்டு பின்முக கோடல் ஏன்னு சொன்னால் அந்த பேட்டரியை நாங்கள் விரும்பின மாதிரி இணைக்கலாம் இஞ்சால பாசிட்டிவாகவும் இஞ்சால நெகட்டிவாகவும் இணைக்கலாம் அதே மாதிரி மாறியும் இணைக்கலாம் அந்த அடுத்த ஸ்லைஸில் வந்து மாறி இணைக்கிறது அப்படி நான் கதைக்கிறேன் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் பேட்ரியை வந்து நாங்கள் இதே மாதிரி நாங்கள் இணைக்கல இந்த முனை வந்து சகவாக இருக்கும் சக அழுத்தமாக இருக்கும் இந்த முனை வந்து சய அழுத்தமாக இருக்கும் அப்போ என்னென்ன கப்போ இலக்ட்ரனும் வந்து மர ஏற்றம் இந்த இந்த பக்கமும் வந்து மறை அழுத்தம் அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இது வந்து எல்லா இலத்திரங்களையும் இஞ்சால தள்ளப்போ சந்தியை நோக்கி தள் அதே மாதிரி இது வந்து சக நீர் ஏற்றமாக நீர் அழுத்தமாக இருக்க போது துளைகள் வந்து நீர் அழு நீர் அழுத்தமாக இருக்கிறதால துளைகளையும் சந்தியை நோக்கி தள்ளும் அப்போ இஞ்சால் பக்கத்தில் இருக்கிற இலத்திரங்கள் சந்தியை நோக்கி நகரும் அதே மாதிரி இஞ்சால் இருக்கிற துளைகளும் சந்தியை நோக்கி நகரும் அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நாங்கள் கொடுக்குற அழுத்தம் வந்து இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு அதாவது சைவதசம் ஏழு அஞ்சு வோல்ட்டு வோல்ட்டை விட கூடவாக இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இதுக்கு இந்த சந்திக்கு குறுக்க ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று பாயப்போகுது இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் முன்முக கோளன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் டைவர்ட்டை வந்து நாங்கள் இதே மாதிரி குறிக்கலாம் டைவர்ட்டை குறியீடு வந்து இதே மாதிரி இருக்கும் அப்போ நாங்கள் முன்முக கோடல் இருக்கு கேட்கல இலத்திரன்கள் ஒன்று இந்த சுற்றிலே ஓடப்போகுது அப்போ இதில் வந்து ஒரு மின்னோட்டம் ஒன்று ஓடப்போ அடுத்ததாக பார்த்து அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் கடந்த வாரத்தில் பின்முக கோடலில் என்ன கேட்க என்ன நடக்கும்னு சொல்லி அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பின்முக கோடலில் என்ன கேட்கல நாங்கள் பேட்ரியை வந்து மாற்றி இணைப்போம் அதாவது பி ப பியை வந்து நாங்கள் பி வகை குறைகடத்தின்ற சைட்டை வந்து நாங்கள் நெ நெகட்டிவ் வோல்டேஜோடு இணைப்போம் அதாவது என் வகை பக்கத்தை வந்து என் என் சைட்டை வந்து நாங்கள் ப்ளஸ் வோல்டேஜாக இணைப்போம் அப்போ இப்படி இணைக்க என்ன நடக்கப்போன்னு சொன்னால் இஞ்சால் பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து ப்ளஸ் ஆகிருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இதில் ப்ளஸ் இது வந்து ஏற்றம் ப்ளஸ் அழுத்தம் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த நேர் இலத்திரன்களை வந்து கவர் இது வந்து நேராக இருக்கிறபடியாக இது ப்ளஸ் ஆகிருக்கிறபடியாக என்ன செய்யணும் சொன்னால் இது வந்து கவர் அப்போ இஞ்சியால் பார்த்தீங்கன்னா மறை அழுத்தம் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் ஆகிருக்கிற துளைகளை வந்து கவர் அப்போ இஞ்சி என்ன நடக்கப்போன்னு சொன்னால் துளைகள் வந்து அசையப்போ சந்தியை விளத்தி அசையும் அப்போ இஞ்சால் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா துளைகள் சந்தியை விளத்தி இஞ்சால் பக்கம் அசையும் இஞ்சால் இருக்க சுயாத நிலத்திரங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சந்தியை விட்டு இஞ்சால் பக்கம் அசையும் அப்போ இந்த கட்டத்தில் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் வரதாக்கல் பிரதேசம் வந்து கூடி கொண்டு போகும் இப்போ இந்த வரதாக்கல் பிரதேசம்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் அங்கே எந்த விதமான ஏற்றங்களும் இருக்காது அப்போ அங்கே இந்த அயன்கள் தான் இருக்கும் இந்த அயன்கள் வந்து நாங்கள் மாசாக சேர்த்த அயன்கள் அதாவது இலத்திரனை விட்டு போயிருக்கல அது ப்ளஸ் ஆகும் இலத்திரன் வந்து வந்து அடையக்கல அது வந்து மைனஸ் ஆகும் இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த கட்டத்தில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு மின்னோட்டம் வந்து இங்கே ஓடாது இந்த மின்னோட்டம் வந்து பூஜ்ஜியம் ஏன் மின்னோட்டம் ஓடான்னு சொன்னால் இந்த கடத்திகளுக்கு குறுக்கே எந்த விதமான ஏற்ற பாய்ச்ச ஏற்றல் பாய்ச்ச பாய்ச்சலும் இல்லை இலத்திரன் மூவ் அண்ணையில் அதே நேரம் துளைகளும் அசையல் அப்போ இந்த கட்டத்தில் எங்களுக்கு எந்த விதமான மின்னோட்டமும் இருக்காது முதல் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இதை வந்து இது இந்த குறியீடு வந்து இந்த டைவர்டுண்ட குறியீடு வந்து இப்படி இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் பின்முக கோடலில் என்ன கேட்கல டைவர்டுண்ட டைவர்டுண்ட என் சாய் அதாவது என் பக்கத்தை வந்து ப்ளஸ் ஓடையும் பி பக்கத்தை வந்து மைனஸ் ஓடையும் இணைச்சிருக்கிறோம் அடுத்த வந்து பார்ப்போம் நம்ம டைவர்டுண்ட அதாவது இருவாயிண்ட முதலாவது பயன்பாடு வந்து ஆலியாக தொழிற்படுறது அப்போ ஆலியாக எப்படி தொழிற்படும் இலட்சிய இருவாய் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது முன்முக கோடலில் இருக்கு கேட்கல முன்மு
போடலாம் அதே மாதிரி பின்முக கோடல் இருக்க கேட்கல இதுக்குள்ள போகிற மின்னோட்டம் வந்து பூச்சியம் அப்போ மின்னோட்டம் வந்து பூச்சியமாக இருக்கிறபடியா எங்களுக்கு வந்து அந்த நாங்கள் அந்த ஆளி வந்து திறந்துருங்க ஓஃப் ஆகிருக்கும் இந்த கட்டத்தில் வந்து இருவாயி வந்து ஓஃப் ஆகிருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து ஒன் அல்லது ஓஃப் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் ஆகிருக்கும் அல்லது ஓஃப் ஆகிருக்கும் பின்முக கோடல் இந்த இது வந்து பின்முக கோடல் பின்முக கோடல் அதில் வந்து டயோட் வந்து ஓஃப் ஆகிருக்கும் இது வந்து முன்முக கோடல் இதில் வந்து டயோட் வந்து ஒன் ஆகிருக்கும் முதல் பார்த்த விஷயம் வந்து நாங்கள் இலட்சிய இருவாய் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷ விடயம் வந்து இலட்சியம் அற்ற இருவாய் அப்போ இலட்சியம் அற்ற இருவாய் வந்து அதுவும் வந்து ஆலியாக தான் தொழிற்பட போகுது அது எப்படி தொழிற்பட போகுதுன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் அப்போ முன்முக கோடலாக இருக்கே கே நடக்கும்னு சொன்னால் ஆலி வந்து மூடி இருக்கு அப்போ ஆலி மூடி என்று சொன்னால் இது வந்து ஒன் எப்போ ஒன்றா இருக்குமென்று சொன்னால் நாங்கள் கொடுக்குற வோல்டேஜ் நாங்கள் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அந்த வோல்டேஜ் வந்து சைவரசம் சிலிக்கனு சொன்னால் சைவரசம் ஏழு இப்போ சைவரசம் ஏழு வோல்டேஜை விட கூடவாக இருக்கேக்கலாம் ஒன்றா இருக்குது அப்போ நான் இதில் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து சைவரசம் ஏழை விட கூடவாக இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அந்த வரிதாக்கல் பிரதேசத்தில் இருக்கிற வோல்டேஜை வந்து உடைக்கக்கூடிய மாதிரி தான் நாங்கள் வோல்டேஜை கொடுக்கணும் அப்போ அது எழு தசம் ஏழை விட குறைவாக இருக்குமென்னு சொன்னால் சிலிக்கன் டைவோட்டுக்கு இதுக்குள்ளால மின்னோட்டம் பாயாது ஏன்னு சொன்னால் அந்த அழுத்தம் வந்து எங்களுக்கு போதாது அந்த வரிதாக்கல் பிரதேசத்துக்கு கூடாக எங்களோட இலத்திரன்களையோ அல்லது துளைகளையோ பாய்ச்சி செலுத்துவதற்கு அப்போ இது வந்து இலட்சியமேட்ட இருவாய் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு குறுக்கு அதாவது வரிதாக்கல் பிரதேசத்துக்கு குறுக்கே ஒரு மின்புலம் இருக்கும் அந்த மின்புலத்தால் எங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ஒரு அழுத்த வேறுபாடு உண்டு வரும் அப்போ அந்த அந்த அழுத்த வேறுபாடை நாங்கள் இந்த பேட்ரி மாதிரி குறிக்கலாம் அந்த பேட்ரி வந்து இந்த பேட்ரியோட வோல்டேஜ் வந்து சைவரசம் இதில் வோல்டேஜ் அடுத்த வந்து பின்வோ குடலாக இருக்கே கே நடக்கும் சொன்னால் முதல் சின்னமாக தான் அந்த பேட்ரியை வந்து நீங்கள் மாறி இணைக்கலாம் மாறி இணை கேட்கலாம் இங்கே வந்து மின்னோட்டம் ஓடாது ஏன் மின்னோட்டம் ஓடாதுன்னு சொன்னால் அங்கே பரிதாக்கல் பிரதேசம் வந்து இந்த கட்டத்தில் கூடி கொண்டு வரும் அப்போ அதுக்குள்ளால இந்த பரிதாக்கல் பிரதேசத்துக்குலால் எந்த விதமான ஏற்ற பாய்ச்சலும் இருக்காது ஆனபடியால் மின்னோட்டம் சைவராக இருக்கும் அப்போ இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓஃபன்னு சொல்லி அப்போ இதில் வந்து தொழிற்பாடு கடந்த வேறம் இதில் பார்த்து நாங்கள் இது பிரயோகம் வந்து இந்த வேறம் நாங்கள் பார்க்குற போகிறது வந்து இது இந்த பிரயோகம் அப்போ பிரியோ முதலாவது பிரயோகம் வந்து ஆலியாக தொழிற்படுது ஒன்றா இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற வோல்டேஜை பொறுத்து ஒன்றா இருக்கும் அதாவது முன்மோ கூடல நீங்கள் பேட்ரி அணைச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றா இருக்கும் இந்த பேட்ரியோட வோல்டேஜ் வந்து சைவரசம் ஏழை விட கூடவே இருக்கணும் சிலிக்கனு சொன்னால் ஜெர்மானியம்னு சொன்னால் சைவரசம் மூண்டை விட கூடவே இருக்கணும் நாங்கள் ஜெர்மானியம் டைவர்ட்டை வந்து கூடுதலாக பயன்படுத்துகிறது இல்லை என்னென்னு சொன்னால் அந்த ஜெர்மானியம் டைவர்ட் வந்து வெப்பநிலையோடு கூடுதலாக மாறும் சிலிக்கன் வந்து வெப்பநிலையோடு மாறுறது வந்து குறைவாக இருக்கும் அடுத்தது பின்மோ கோடலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஆஃப் ஆகிருக்கு அப்போ எங்கே ஆஃப் ஆகிருக்குமன்னு சொன்னால் இந்த இந்த விளாது ரீஜனில் தான் இந்த இந்த ரீஜனில் ஆஃப் ஆகிருக்கும் இந்தியாவில் வந்து டைவர்ட் ஒன்றா இருக்கும் அப்போ டைவர்ட்டை நாங்கள் ஜூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு டைவர்ட்டை வந்து ஆலியாக தொழிற்பட வைக்கலாம் அடுத்தது வந்து விசேடமாக பார்ப்போம் என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு டேவட்டுக்கும் வந்து ஒரு தடை இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அந்த இலக்ட்ரான்கள் வந்து அதுக்கெல்லாம் மூவ் பண்ணி கொண்டு போக போகுது அப்போ டேவட்டில் இருக்கிற அணுக்கள் வந்து அதிர்ந்து கொண்டு இருக்கும் அப்போ அங்கே வந்து இலக்ட்ரானுக்கு ஒரு தடை ஒன்று இருக்கும் அதை மூவ் பண்ண அதுக்குள்ளால் போகிறதுக்கு அப்போ என்ன நடக்கும் சொன்னால் அந்த தடையை வந்து உங்களுக்கு கணக்கில் வந்து அந்த தடையை தந்துச்சுனோம்னு சொன்னால் தடை தராது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ தடையை தந்துச்சுனோம்னு சொன்னால் முன்முக கூடலன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் அப்போ தடையை வந்து நீங்கள் அடிஷனலாக போடுவீங்க இது முன் முதல் பார்த்த விஷயம்தான் அதில் இருக்கும் இப்போ அடிஷனலாக நாங்கள் போகிற போ போட்டுறது வந்து இங்கே தடை உட்தடை அப்போ உட்தடை இல்லையான்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை பற்றி கவனிக்க தேவையில்லை பின்முக கூடலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் ஆளி வந்து ஹோஃப் ஆகிருக்கும் அந்த பின்முக தடை வந்து கூடுதலாக இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அங்கே நாங்கள் பின்முக அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கல அந்த வரிதாக்கல் பிரதேசம் கூடவாக இருக்கும் பின்முக தடை வந்து கூடவாக இருக்கும் அப்போ அதால் வந்து நாங்கள் தடையை வந்து இதே மாதிரி இணைக்கலாம் அப்போ தடை வந்து பூச்சியம்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் இணைக்க கணக்குகள் செய்யக்கில் வந்து இணைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கட்டத்தில் பின்மோ கோடலில் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சிறிய கரண்ட் வந்து ஓடும் அதை பற்றி நான் பின்னால் விளக்கம் போடுறேன் என்னென்னு சொன்னேன் ஏன் பின்மோ கோடலில் ஒரு சிறு சிறிய ஒரு மின்னோட்டம் வந்து ஏற்படுதுன்னு சொல்லி அதே
ஆனால் இது வந்து சிறியொரு வலை ஒன்றுக்கு இது வந்து எங்களோட தடையால் ஏற்படுது தடையில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிற அந்த எஃபெக்டால் வந்து இந்த ஒரு சாய் வந்து இங்கே வருது அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் முதலாவது கணக்கு கொண்டு வந்து இதில் வினாக்களை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இவ்வளோ விஷயம் வந்து உங்களுக்கு விளக்கமாக விளக்க தெரிஞ்சிருக்க வேணும் வினாக்கள் வந்து முதலாவது வினா வந்து இது வந்து இலட்சிய எரிவாயுன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஸோ இலட்சிய எரிவாயுவானது முன்முக கோடலிலா அல்லது பின்முக கோடலிலா உள்ளது என்பதை தீர்மானிக்கணும் அப்போ நீங்கள் ஒரு சுற்றுலா வந்து ஒரு சுற்றுலா வந்து ஒரு டயவுட் இருக்குமென்னு சொன்னால் அந்த டே ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுவோம் அது முன்முக கோடலிலே ஒரு சிக்கலான டயவுட் சிக்கலான சுற்று இப்போ ஒரு சிம்பிளான சுற்றுன்னு சொன்னால் நாங்கள் கண்ணாலையை பார்த்துட்டு சொல்லலாம் இது வந்து முன்முக கோடலில் இருக்குது ஒரு பின்முக கோடலில் இருக்குது அதாவது ஒரு பேட்ரியும் ஒரு டயவுட்டும் மட்டும் இருந்தால் அதாவது இதே மாதிரி தடைகள் கணக்க தடைகள் அல்லது தடைகள் அதோடு சேர்ந்து வேறு ஏதாவது பேட்ரி ரெண்டு மூணு பேட்ரி அப்படி இருந்தால் எங்களுக்கு தடை இது வந்து டயவுட்டுன்ற நிலையே வந்து அதை ஓஃப் ஆகிருக்கா ஒன்றா இருக்கான்றதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து சரியான கஷ்டம் அப்போ அதுக்கான ஒரு முறை இருக்குது அதுக்கு என்ன முறைன்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு கொடுக்க இருக்கிற வோல்டேஜ் அப்போ இந்த வோல்டேஜை வந்து நீங்கள் கா கணிக்கலாம் அந்த வோல்டேஜ் வந்து அதாவது சைவதசம் இதில் விட பெருசாக இருந்தால் சிலிக்கனு சொன்னால் இது வந்து சிலிக்கனாக இருந்தால் டயவுட் வந்து சிலிக்கனாக இருந்தால் அது இந்த வோல்டேஜ் வந்து சைவதசம் இதில் விட கூடவே இருந்தால் ஒன்றாக இருக்குது அல்லது நீங்கள் இன்னும் ஒரு விதமாக செக் பண்ணலாம் அதாவது மின்னோட்டம் அதாவது முன்முக கூடலில் இந்த டயவுட் இணைக்கப்பட்டு இருந்தால் மின்னோட்டம் இப்படி வரும் அப்போ மின்னோட்டம் இந்த மின்னோட்டம் வந்து இப்படி இருந்தால் அதை சொல்லுவோம் முன்முக கூடலான்னு சொல்லி மின்னோட்டம் வந்து இப்படி இருக்குமான்னு சொன்னால் அதை சொல்லுவோம் பின்முக கூடல்னு சொல்லி அப்போ நீங்கள் ஒரு டயவுட்டை செக் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு கணக்கில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் டயட்டு குறுக்க இருக்கிற அழுத்தத்தையும் கண்டு பார்க்கலாம் மின்னோட்டத்தையும் கண்டு நீங்கள் அது இந்த திசையலை பார்க்குறதன் மூலம் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் அந்த டயவுட் வந்து முன்முக கூடல் இல்லையா இல்லை ஒர்க் ஒன் ஒன்றாக இருக்கா ஆஃப் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி நாங்கள் கணிக்கலாம் இப்போ இந்த கணக்கில் நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன செய்ய வேணும் இந்த டயவுட் வந்து ஒன்றாக இருக்கோ இல்லை ஓஃப் ஆகிருக்கோன்னு பார்ப்போம் அப்போ நாங்கள் முன்னுக்கு வந்து ஒரு அசம்ஷன் எடுப்போம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு உயிர்த்த அறிவோம் என்னென்னு சொன்னால் இது ஓஃப் அண்டு சொல்கிறேன் அப்போ டயவுட் வந்து இப்போ ஓஃப் அண்டு சொல்கிறேன் ஓஃப் அண்ட் எடுத்துக்கொண்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் இந்த வோல்டேஜை ஒரு குறுக்க இருக்கிற வோல்டேஜை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஓஃப் அண்டு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆளி திறந்துருக்கு அப்போ இது இலட்சி எரிவாயி அப்போ சொல்லியிருக்கணும் இலட்சி எரிவாயி அப்போ இலட்சி எரிவாயின்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்போ ஆளி வந்து ஓஃப் ஆகிருக்கு அப்போ இதை குறுக்க நாங்கள் எந்த விதமான அழுத்த வேறுபாடும் போகாது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த அழுத்த வேறுபாடை காண போகிறோம் இதுக்கு கொடுக்குற அழுத்த வேறுபாடு வந்து வி ஒன் சய வி டூ இது வந்து அவ்வளோ ஆண்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு இதில் இருக்கிற வோல்டேஜும் அதை இதில் இருக்கிற வோல்டேஜையும் கணிக்கணும் இதில் இருக்கிற வோல்டேஜையும் கணிக்கணும் எங்களுக்கு பேட்ரி தந்திருக்கணும் அதாவது பேட்ரி எங்களுக்கு தந்திருக்கணும் பத்து வோல்டேஜ் பேட்ரி இப்படி கொடுத்துருக்கு இது பத்து வோல்டேஜ் அதே நேரம் இதில் இருக்கிற அழுத்தம் இது வந்து பூமியோடு இணைச்சிருக்கு அப்போ இதில் இருக்கிற அழுத்தம் வந்து பூச்சியம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற அழுத்தத்தை காணலாம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பேட்ரி தந்துருக்கேன் பத்து வோல்டேஜுன்னு சொன்னால் எங்களை முதல் நான் சொன்னால் இதில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க அந்த அழுத்த பிரிகை அதாவது தடைகளுக்கு குறுக்க அப்படி அழுத்தம் பிரிதுன்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டு ரெண்டு ஓம் இதில் எட்டு ஓம் இப்போ நாங்கள் கொடுத்தோம் இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற அழுத்தம் வந்து பத்து வோல்டேஜ் அப்போ அழுத்தம் வந்து பிரிய போகுது எப்படி பிரிய போகுது ரெண்டுக்கு ஒன்றா பிரியும் அப்போ ரெண்டுக்கு ஒன்றா பிரிய போகுது ரெண்டு கெட்டு ரெண்டு கெட்டாக பிரிய போகுது அப்போ ஒன்றுக்கு நாலாக பிரியும் அப்போ அஞ்சாக பிரித்து அஞ்சாக பிரித்து ஒரு பங்கு இதுக்கு குறுக்க இருக்கும் அஞ்சா பிரித்து நாலு பங்கு இதுக்கு குறுக்கும் அல்லது மாறியும் சொல்லலாம் அதாவது எட்டுக்கு ரெண்டுன்னு சொன்னால் பத்து பத்தா பிரித்து ரெண்டு பங்கு இதில் இருக்கும் பத்தா பிரித்து எட்டு பங்கு இதில் இருக்கும் அப்போ இதில் பத்து வோல்டேஜுன்ற படியாக இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து ரெண்டு வோல்டேஜ் இதுக்கு குறுக்க என்ற பத்தா பிரித்து ரெண்டு அப்போ இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற வந்து எட்டு வோல்டேஜ் அப்போ இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து ரெண்டு வோல்டேஜ் இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து எட்டு வோல்டேஜ் அப்போ எட்டு வோல்டேஜ்னா எங்களுக்கு இதில் இருக்கிற சைவ ரெண்டு தெரியும் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வி ஒன் என்னாக்க மின்னோட்டம் வந்து இப்படி ஓட போகுது அப்போ வி ஒன் வந்து கூடவே இருக்கும் இது வந்து குறைஞ்ச அழுத்தத்தில் இருக்குது அ
ரெண்டு வோல்டேஜ் அப்போ ரெண்டு வோல்டேஜ் ரெண்டு வோல்டேஜாக இருக்கிறபடியா அதே நேரம் பி ஒன் இங்கே வந்து கூட அழுத்தமாக இருக்க போது இங்கே குறைஞ்ச அழுத்தமாக இருக்க போது அப்போ இப்போ எங்களுக்கு ரெண்டு வோல்டேஜாக இருக்கிறபடியே அது வந்து சைவ தசம் இதில் விட கூட ஆனபடியால் எங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இது வந்து முன்முக கோடலில் இருக்குது அடுத்த அடுத்த வினா வந்து ரெண்டாவது வினா வந்து என்னென்னு சொன்னால் இதை வந்து இதை அதே மாதிரி தான் நாங்கள் இதை வந்து செக் பண்ணணும் அதாவது செய்முறை இருவாயியான் இருவாயியானது முன்முக கோடலில் அல்லது பின்முக கோடலில் இருக்கின்றதை வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் வந்து சொல்லியிருக்கோம் முன்முக கோடல் தடையை வந்து புற புறக்கணிக்க சொல்லியிருக்கணும் அப்போ நீங்கள் வந்து தடை இல்லை அப்போ இந்த சர்க் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை வந்து நாங்கள் சிம்பிள் சர்க்கிட்டாக மாற்றலாம் அதாவது வந்து இப்போ இதில் தந்திருக்கணும் ரெண்டு வோல்டேஜ் பேட்ரி இது நாலு ஓம் கிலோ ஓம் இதில் வந்து ஒரு கிலோ ஓம் இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து ஒரு இதில் வந்து எங்கள் ஒரு இருவாயுன்னு நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த இருவாயு நாங்கள் என்ன செய்யலாமன்னு சொன்னால் இது வந்து செய்முறை இருவாய் இலச்சி எருவாய் இல்லை அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செய் இந்த இருவாய்க்கு பதிலாக ஒரு பேட்ரி இணைக்கலாம் அந்த பேட்ரியோட வோல்டேஜ் வந்து சைவகசம் ஏழு வோல்டேஜாக இருக்குது ஏன் பேட்ரியாக நான் போடுறோம்னு சொன்னால் இது செய்முறை இருவாய் இலட்சிய இருவாய் இல்லை இலட்சியம்னு சொன்னால் தனியாக ஆளி மட்டும் போடுவோம் அப்போ நாங்கள் இப்போ இதே மாதிரி நாங்கள் போட்டுட்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இதுக்குலாம் போகிற கரண்டை பார்க்கலாம் இந்த கரண்ட திசை இப்போ கரண்ட திசை அதாவது இதுக்குலால் போகிற கரண்ட் டேவட்டுக்குள்ளால் போகிற கரண்ட திசை வந்து வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வோல்டேஜையும் பார்க்கணும் கரண்ட் திசையும் வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் அந்த இருவாய் வந்து ஒன்றா இருக்கா அல்லது ஓஃப் ஆயிருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் இதில் பா முன்முக கூடல் இருக்குன்னு எடுப்போம் ஆளி வந்து இது வந்து டேவர் வந்து முன்முக கூடல் இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் வந்து இங்கே மின்னோட்டத்தை கணிக்கலாம் இப்போ ஓமின் விதி தெரியும் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த முதல் வந்து நாங்கள் க கணிக்க போகிறது வந்து இதுக்குள்ளால் போகிற நாலு ஓமுக்களால் போகிறோம் மின்னோட்டம் நாலு ஓமுக்களால் போகிற மின்னோட்டம்னு சொன்னால் ஐ வந்து வி இங்கிள் ஆர் அப்போ அதுங்களுக்கு இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற அழுத்தம் தெரியணும் இது இந்த தடை தெரியும் இது தடை எங்களுக்கு தெரியும் நாலு ஓம் கிலோ நாலு கிலோ ஓம் நாலு நாலாயிரம் ஓம் அப்போ அழுத்த வேறுபாடு வந்து நாங்கள் இதுக்குள்ள க கல் கணிக்கணும் இதுக்குள்ளே கணிக்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த சுற்றி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு இது குறுக்கிற அழுத்த வேறுபாடு அதாவது ரெண்டு வந்து இது குறுக்கிற அழுத்த வேறுபாடு இல்லை இருந்து இதை கழிக்கிறதுக்கு சமனாக வரும் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இது குறுக்கிற கழுத்து ரெண்டு சய சைவசம் இதில் ரெண்டு வர போகுது இதுக்குள்ளே இந்த இந்த சுற்றுல இந்த இது வந்து ஒரு எளிய சுற்று இதில் வந்து இதுக்கு இருக்கிற இதில் இந்த ரெண்டு அழுத்தம் வந்து ரெண்டு வோல்டேஜ் வந்து இது குறுக்கிற இருக்கிற அழுத்தம் ப்ளஸ் இது குறுக்கிற இருக்கிற அழுத்தம் வந்து வரும் அப்போ இது குறுக்கிற இருக்கிற அழுத்தம் வந்து ரெண்டு சய சைவசம் இதில் ரெண்டு நீங்கள் போடுவீங்க அப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் கல்குலேட் பண்ணலாம் இதில் இருந்து கணிக்கலாம் ஐ ஒன் ஐ ஒன் வந்து எங்களுக்கு இது கிலோ ஓமில் இருக்கிறபடியாக எங்களுக்கு மில்லி ஏம்பரில் வருது அதே மாதிரி ஐ டூ ஒன் இங்கே கணிக்கலாம் ஐ டூ ஒன் கணிக்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் இதுக்கு இந்த இந்த தடையை கொடுக்க இருக்கிற அழுத்தம் வந்து சைவ வசமும் இல்லை அப்போ இதில் இந்த ஐ டூ ஒன் இங்கே போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த அழுத்தம் வந்து இது இது கொடுக்க இருக்கிற அழுத்தம் சைவ வசமும் இல்லை அந்த தடை வந்து ஒரு கிலோ அப்போ சைவ சமூகல் ஒரு கிலோ ஓம் அப்போ எங்களுக்கு சைவ சமூகல் மில்லி எம்பி ரெண்டு வருது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இப்போ இதில் எதாச்சும் கொண்டு சொன்னால் இதுக்குள்ளே போகிற கரண்டை கணிக்கலாம் அந்த சந்தியில் நீங்கள் கச்சோவின் விதியை பாவிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ள வாரது வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு சாம இப்போ சந்தியில் வந்து உள்ளுக்குள்ள வார மின்னோட்டம் வந்து ஐ ஒன் வெளியில் போகிறது ஐ டூ ப்ளஸ் ஐடி சந்தியை நோக்கி வாரதும் சந்தியை வெளியில் போகிறது அப்போ இந்த சவன்பாட்டிலேருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாமன்னு சொன்னால் ஐடிக்குரிய கோவியை நாங்கள் எடுக்கலாம் ஐடி வந்து ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ வேண்டு வரும் அப்போ ஐ ஒன்னும் ஐ டூன்னு நாங்கள் கணித்து வச்சுருக்கிறோம் அப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஐ ஒன்ஐம் ஐ டூ எம் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் பிரதிவிடுங்க அந்த செவன் பாரில் பிரதிவிட்டிங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வர போகிறது ஐடி வந்து சய சைவதசம் மூன்று ஏழு அஞ்சு அப்போ நாங்கள் இந்த இதுக்குள்ளால் போகிற மின்னோட்டம் வந்து நாங்கள் இந்த திசையெலாம் எடுத்துருக்கிறோம் ஐடி வந்து இந்த திசையில் இருக்குது இந்த ஐடி வந்து சய சைவதசம் மூன்று ஏழு அஞ்சு மில்லி எம்பியர் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையில் நாங்கள் இந்த திசையில் இல்லை ஏன்னா இது மைனஸில் வாரப்படியாக உண்மையிலே இந்த திசையில் இருக்குது இந்த மின்னோட்டம் வந்து இந்த திசையில் ஓடப்போ இந்த திசையில் வந்து சக அப்போ இந்த டேவட் வந்து
இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அடுத்தது வந்து வீடி இதுக்குள்ளே கூட இருக்கிற இருக்கிற வோல்டேஜை நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி தான் அப்போ வோல்டேஜை செக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் ஓஃப்ல இருக்கன்னு எடுப்போம் இந்த சுட் இது வந்து ஓஃப்ல இருக்கன்னு எடுத்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த தடையை இதை கலட்டி போட்டு அதாவது இதை இருவாயை கலட்டி போட்டு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் அதுக்கு குறுக்க ஒரு அதை நாங்கள் ஒரு திறந்த சுட்டாக நாங்கள் ஒரு ஆலியை போடலாம் அந்த ஆலி வந்து இப்போ திறந்துருக்கு ஏன்னா பின்மோ கூடல இருக்குது இப்போ இது வந்து சி ஒரு எளிய சுற்று இதில் வந்து இதுக்குள்ளால் போகிற மின்னோட்டத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் மின்னோட்டம் வந்து இப்போ இதுக்குள்ளால் போகிற மின்னோட்டம் வந்து இதுக்குள்ளாலையும் போக போகுது ஒரே மின்னோட்டம் தான் போகும் என்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளால் போகிறது சீரோ அப்போ இந்த சுற்றில் வந்து நீங்கள் இதை கணிக்கலாம் மின்னோட்டத்தை கணிக்கலாம் மின்னோட்டம் வந்து அழுத்தம் வந்து அழுத்தம் வந்து ரெண்டு வோல்டேஜ் இது அஞ்சு அஞ்சு கிலோ அப்போ உங்களுக்கு இதில் வந்து மின்னோட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரம் நேரையே நீங்கள் அழுத்தத்தையும் காணலாம் மின்னு சொன்னால் நேர அழுத்தம் இன்னொரு மித மிதேட்டு இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ள இருக்கிற அழுத்தத்தை வந்து காணலாம் அதாவது விடி வந்து ஐ ஐ என்று அதாவது இந்த மின்னோட்டம் இதுக்குள்ள போகிற மின்னோட்டம் என்று தட ஐ ஆர் இதுக்குள்ள போகிற மின்னோட்டம் ரெண்டுங்கள் அஞ்சு கிலோவாம் தட வந்து இந்த இதுக்கு இருக்கிற தடை வந்து வருவோம் இதே மாதிரியும் காணலாம் அல்லது நீங்கள் அழுத்த பிரிகை அழுத்த பிரிகை தத்துவத்தையும் பாவிக்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டு ஓம் வந்து நாலு கொண்டா பிரிய போகுது அப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அழுத்த பிரிகை தத்துவத்தை பாவிச்சு நீங்கள் நாலு கொண்டு வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆன்சர் வந்து சைவதசம் நாலுண்டு வரும் இது இப்படி செய்தீங்கன்னு சொன்னாலும் அந்த ஆன்சர் வந்து சைவதசம் நாலாக தான் வரும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த வோல்டேஜ் அப்போ இதுக்கு குறுக்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து சைவதசம் நாலு அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது சைவதசம் முதலை விட குறைவாக இருக்குது இப்போ கொடுக்குற நாங்கள் கொடுக்குற வோல்டேஜ் அதாவது இருவாயி கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து சைவதசம் முதலை விட குறைவாக இருக்குது நான் முதலே சொன்னேன் அந்த சிலிக்கன் இருவாயின்னு சொன்னால் நாங்கள் முன்மோ கூடல இருக்கணும்னு சொன்னால் சைவதசம் ஏழை விட கூடவாக இருக்கணும் அப்போ இதால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் அப்போ வோல்டேஜும் குறைவாக இருக்குது மின்னோட்டமும் மாறி போகிறபடியாக நாங்கள் சொல்லலாம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த டேவட் வந்து இங்கே வந்து பின்மோ கூடலில் தான் இணைஞ்சி இருக்குது இணைச்சிருக்கிறோம் அப்போ இப்படியான த கணக்கள் நீங்கள் விரைக்கல என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் டைவர்ட்டை வந்து செக் பண்ணுவோம் அதாவது டைவர்ட்டுக்கு குழால ஊடாக போகிற மின்னோட்டையும் மின்னோட்டத்தையும் கணிக்கணும் நீங்கள் அசம்ஷன் எடுக்கலாம் டைவர்ட் வந்து ஒன்றா இருக்கன்னு எடுக்கலாம் ஓஃபாக இருக்கன்னு எடுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் கணிக்கிற அந்த பெருமானங்கள் வந்து உங்களுக்கு எதிராக வந்தால் நீங்கள் எடுக்கிற அசம்ஷனுக்கு எதிராக வந்தால் நீங்கள் எடுத்த சரியாக வந்தால் நீங்கள் எடுத்த அசம்ஷன் வந்து சரி எதிராக வந்தால் நீங்கள் எடுத்த அசம்ஷன் வந்து பிள்ளை அதே மாதிரி வோல்டேஜையும் கணிக்கலாம் இதுதான் டெக்னிக் அதாவது நீங்கள் வோல்டேஜையும் கணிக்கணும் அல்லது கரண்ட்டையும் கணித்து அதோட திசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அல்லது வோல்டேஜின் பெருமானங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இதில் வந்து டேவட் வந்து ஒன்றாக இருக்கா ஓஃப் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சுற்றுக்களையும் செய்யலாம் ஒரு சுற்றுல வந்து நீங்கள் டேவட் வந்து ஓஃபாக தான் இருக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படியான கணிப்புகள் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது சீராக்கம் அரையால சீராக்கம் சீராக்கம்னு சொன்னால் உண்மையில் வந்து எங்கள்ட வோல்டேஜ் எங்கள்ட மெயின் கரண்ட் வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் ஐம்பது ஹெட்ஸ் எங்கள்ட எங்களுக்கு வர மின்னோட்டம் அதாவது லக்ஸ் எங்கள்ட எங்களுக்கு வழங்குற அதாவது இலங்கையில் வந்து எங்கள் வீடுகளுக்கு வழங்குற மின்னோட்டங்கள் வந்து இருபத்தி நாற்பது வோல்டேஜ் ஐம்பது ஹெட்ஸ் அதுவும் ஹெர்த் என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து ஆடல் ஓட்டம் நீரோட்டம் இல்லை ரெண்டு கரண்ட் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஆடல் ஓட்டம் ரெண்டு மற்றது நீரோட்டம் ஆடல் ஓட்டம்னு சொன்னால் இந்த அலை மாதிரி இருக்கும் கரண்ட் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்னோட்டம் அழுத்தம் இது நீர் அழுத்தத்துக்கு நேரத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு வரவு நீங்கள்னு சொன்னால் இதே மாதிரி வரும் மின்னோட்டமும் அதே மாதிரி தான் வரப்போகுது அப்போ இங்கே வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இது ப்ளஸ் அதாவது இது வந்து ப்ளஸ் அழுத்தம் இப்போ இருநூற்றி நாற்பது ம ப்ளஸ் இருநூற்றி நாற்பது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருநூற்றி நாற்பது அப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்துக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தை கணிக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கேட்ஸ் தந்துருக்கு அதாவது கேட்ஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சுருக்குறீங்க ஒரு செகண்டுக்கு ஏற்படுகிற அல் அதிர்வு அதிர்வுன்னு சொன்னால் இது அதாவது முழு இதைத்தான் சொல்லுவோம் ஒரு அதிர்வு அப்போ ஐம்பது ஹெட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஐம்பது அதிர்வு இருக்கும் ஒரு செகண்ட் நீளத்தில் அப்போ ஒரு ச அப்போ என்ன நடக்கும் சொன்னால் குறுகிய ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்டுக்க
குறுகித இடைவெளியெலான்ட்டு இருக்கும் அப்போ அதால் வந்து எங்களுக்கு அந்த மாறுற அந்த எஃபெக்ட் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது அப்போ இதில் இதுன்ற ப பயன்பாடு அதாவது சீராக்கியல் இந்த பயன்பாடு என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சில கட சில எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டரோ இல்லை ரேடியோவோ இல்லை என்ன சில மின்சாதனங்கள் வந்து நேரோட்டம் தான் இயங்க போகுது அப்போ நேரோட்டம் வந்து எங்களுக்கு சில சில அதுக்கு தேவைப்படுறதால நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த வீட்லேருந்து வர்ற மின் மின்சாதன வோல்டேஜை வந்து நாங்கள் நேரோட்டமாக மாற்ற வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு ஒன்று இருக்குது அப்போ அதுக்காக வேண்டி அதுக்குரிய சுட்டுத்த அதாவது டைவர்ட் அடுத்த தொழிற்பாடு முதல் வந்து பார்த்தனாங்க ஆலியா தொழிற்பாடும் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது வந்து டைவர்ட் வந்து சீராக்கம் சீராக்கியாக நான் யூ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த ஆலியா தொழிற்படுற அந்த எஃபெக்டை வச்சுத்தான் அந்த பண்பை வச்சு தான் நாங்கள் சீராக்கியாக செய்ய போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நாங்கள் கொடுக்குற சீராக்கி அதாவது நீங்கள் ஒரு இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எடுப்போம் நாங்கள் ஒரு ரேடியோ எடுப்போம் ரேடியோ வந்து பன்னெண்டு வோல்டேஜ்லாம் நீங்கள் அங்கே அப்போ பன்னெண்டு வோல்டேஜ்லாம் எங்களுக்கு தேவை இதுக்கு எங்களுக்கு தேவை பன்னெண்டு வோல்டேஜ் இது வந்து ஆடல் ஓட்டம் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் பன்னெண்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து மைனஸ் பன்னெண்டாக இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு எங்களோட கரண்ட் வந்து மெயின் கரண்ட் வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் அப்போ நாங்கள் முதல் வந்து இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதாவது இருபத்தி நாற்பது வோல்டேஜ் பன்னெண்டாக மாற்றணும் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் மின்னியல் படிச்சுருக்கீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மருன்ற சுற்றுக்கள் எந்த வீதம் என் ஒன் இந்த சுருள் இதில் சுருள் இருக்கும் என் டூ அப்போ இந்த வீதத்தை நாங்கள் மாற்றுறதால் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை குறைக்கலாம் அல்லது கூட்டலாம் உங்களுக்கு இருநூற்றி நாற்பதை விட ஆயிரம் வோல்டேஜ் வேணும்னு சொன்னால் இதை இதை சுருள் இந்த சுருள் எண்ணிக்கையை நாங்கள் மாற்றுறதால் எங்களை மாற்றலாம் அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருன்ற பயன்பாடு வந்து என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் இருபத்தி நாற்பது வோல்டேஜை பன்னெண்டாக மாற்றுறோம் அதுன்ற தொழிற்பாடு அதாவது ஆடல் ஓட்டம் தான் இருபத்தி நாற்பது வோல்டேஜ் ஆடல் ஓட்டத்தை பன்னெண்டு வோல்டேஜ் ஆடல் ஓட்டமாக இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றுது அப்போ டேவட் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இது வந்து எப்போ எப்போவும் ஆடல் ஓட்டமாக தான் இருக்க போகுது இப்போ இது வந்து இப்போவும் மாறிக்கொண்டிருக்க போகுது அதன்ற திசை வந்து ப்ளஸ் மைனஸ்னு மாறிக்கொண்டிருக்க போகுது அப்போ டேவட் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் அதை வந்து ஒரு திசையில் மாற்ற போகுது இப்போ எங்களுக்கு நேர் ஓட்டம்னு சொல்கிறது என்ன இது வந்து ஆடல் ஓட்டம் நேர் ஓட்டம் என்று சொல்கிறது உங்களுக்கு அதுக்கு வோல்டேஜுக்கும் இதுக்கு கிராஃப் கிரீனிங்கன்றால் இப்படி வரும் ஒரு விதமான அதாவது ஒரே திசையிலேயே இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து இது டைமுக்கும் கிரீனிங்கன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரே இப்போ டென்டு ஆம்பியர்னு சொன்னால் டென்டு வோல்டேஜ் டென்டு வோல்டேஜ் டென்டோ பெண் டுவெல் வோல்டேஜ்னு சொன்னால் அப்போ இதே மாதிரி டுவெல் வோல்டேஜில் இந்த இப்போவும் டைமோடு மாறாமல் இருக்கணும் அதை தான் நேர் ஓட்டம் ஆக்கும் அப்போ எங்கள்ட எய்ம் வந்து எங்கள்ட முயற்சி வந்து என்னென்னு சொன்னால் இப்படி இருக்கிற அலை வடிவத்தை இப்படி இருக்கிற ஒரு அலை வடிவமாக நாங்கள் மாற்றவன் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த டயோட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ டயோட்டை நாங்கள் இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டு மட்டும் என்ன நடக்கணும்னு சொன்னால் டயட் சுவிட்சாக தொழிற்படும் அப்போ எங்கள் எங்களுக்கு இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது கேட்கல இது வந்து எங்களுக்கு மின்னோ இது வந்து அழுத்தம் வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது கேட்கல என்ன நடக்கணும்னு சொன்னால் இது வந்து ப்ளஸ் அப்போ இதுக்குள்ளால மின்னோட்டம் இந்த திசையில் இருக்க போகுது இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது வந்து மைனஸாக இருக்கும் எங்களுக்கு இந்த ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது கேட்க அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைனஸ் ஆயிரம் கேட்கல மைனஸ் ஆயிரம் கேட்கல மாறும் இந்த முனை வந்து மைனஸாக வரும் இது வந்து ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஒரு கட்டத்தை ஒருக்கா இந்த இது இது இந்த ப்ளஸ் ஆயிரம் கேட்கல டைவர்ட் வந்து ஒன்றா இருக்கும் இந்த டைவர்ட் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் ஆயிரம் கேட்க இந்த ப்ளஸ் ஆயிரம் கேட்க நடக்கும்னு சொன்னால் டயட் டயட்டுக்குள்ளால் போகிற மின்னோட்டத்தின் திசை வந்து இந்தியா திசையில் இருக்கும் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இப்போ இது நெகட்டிவ் ஆயிரம் கேட்க நடக்கும்னு சொன்னால் டைவட்டுக்குள்ளால் போகிற இது வந்து சய இது வந்து சக அப்போ மின்னோட்டத்தின் திசை வந்து இஞ்சால் இருக்க போகுது அப்போ இது வந்து ஓஃப் ஆயிருக்கும் டைவட் வந்து ஓஃப் ஆயிருக்கும் என்ன சொன்னால் இது பின்மோ கோடல் அப்போ நாங்கள் முதலே பார்த்துருக்கோம் பின்மோ கோடலில் மாறி நினைக்கிறோம் இஞ்சால் வந்து என் என் பக்கம் வந்து ப்ளஸ் ஆகும் பி பக்கம் வந்து மைனஸ் ஆகும் அப்போ இதில் முன்மோ கோடலில் மாறி இதில் என் பக்கம் வந்து மைனஸ் ஆகும் இது வந்து ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ அப்போ இது வந்து ஒரு இந்த இப்படி இருக்குது அலை வந்து இப்படி இருக்கேக்கில் முன்மோ கோடலாகும் அலை வந்து இப்படி இருக்கேக்கில் பின்மோ கோடலாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த க இப்படி இருக்கேக்கில் எங்களுக்கு ஓஃப் ஆயிருக்கும் டேவட் வந்து இங்கே ஓஃப் ஆயிருக்கும் இஞ்சையும் டேவட் வந்து ஓஃப் ஆயிருக்கும் அப்போ இஞ்சை வந்து டேவட் ஒன்றா இருக்கும் இஞ்சையும்
அப்போ இதில் வர்ற வோல்டேஜும் பெண்டாக தான் வேற வேணும் அதாவது இது வந்து இலட்சியம் சொன்னால் இப்போ இலட்சியம் இல்லாட்டில் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு இதுக்குள்ள இந்த இது வந்து டேவ்டு கொடுக்க ஒரு அழுத்த ஒரு பன்னெண்டு வேற போதும் சேவசம் ஏழு வோல்டேஜ் அப்போ இலட்சியம் இல்லையன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அதை காலிக்கணுமா இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கச்சோவின் விதி அல்லது ஓமின் விதியை பாவிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இது கொடுக்குற அழுத்தம் வந்து பன்னெண்டு சய சேவசம் ஏழு வோல்டேஜ் வரும் அப்போ சார் சிறிய எங்களுக்கு அழுத்தம் வந்து பன்னெண்டை விட ஒரு சின்ன அதாவது பதினொன்று தசம் மூன்று ரெண்டு வேற போதும் பதினொன்று தசம் மூன்று அப்போ மேலே வந்து அந்த த அழுத்த இலட்சியம் இல்லாத தன்மையால் வந்து எங்களுக்கு டைவர்ட் வந்து இலட்சியம் இல்லாத தன்மையால் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அழுத்தத்தை விட ஒரு சின்ன அழுத்தம் குறைஞ்சி வேற போகும் அப்போ நாங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் ஒரே பக்கம் தான் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அழுத்தம் வந்து ஒரே பக்கம் தான் இருக்கு அதாவது அழுத்தம் வந்து மாறாது ஒரே பக்கத்தில் இருக்கிறபடியே அதை தான் சொல்லுவோம் இதை வந்து நீர் ஓட்டம்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஆடல் ஓட்டம்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இதில் வந்து எங்களுக்கு பாதகம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு எங்களுக்கு அழுத்தம் இருக்காது அப்போ அதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் பாலச்சீராக்கி இப்படி ஒரு பாலச்சீராக்கின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு டேவட்டுக்கு பதிலாக என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நாலு டேவட்டை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நாலு டேவட்டு இதில் வந்து நாலு டேவட்டை நினச்சிருக்கிறோம் இதே மாதிரி அதாவது ஒரு பாலம் பாலம் மாதிரி நினச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து நாங்கள் கொடுக்குற அதே மாதிரி நாங்கள் எடுப்போம் நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிற அழுத்தம் வந்து வீட்டு வீட்டில் இருக்கிற அழுத்தம் அதாவது இருநூற்றி வோல்டேஜ் இது வந்து இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் அப்போ எங்களுக்கு நான் இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் முதல் பன்னெண்டு வோல்டேஜாக மாத்திரம் எங்களை ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வச்சு பன்னெண்டு வோல்டேஜாக மாத்திரம் அப்போ இது இந்த பன்னெண்டு வோல்டேஜாக இருக்க போதும் இங்கே வந்து மைனஸ் பன்னெண்டாக இருக்க போதும் பன்னெண்டு வோல்டேஜாக மாற்றிட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இஞ்சியால் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் வேற ஆகணும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது வந்து பன்னெண்டு வோல்டேஜ் நீரோட்டம் நீரோட்டம் பா எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கே வந்து நாலு டைவர்ட் நினச்சிருக்கிறதால இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அதாவது இந்த நேரம் இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போது இந்த நேரத்தில் இது வந்து ப்ளஸ் முனைவாக இருக்கும் இந்த இதை வந்து மைனஸாக இருக்கும் அப்போ இந்த இந்த இதில் இருக்கே அப்போ இந்த இது ப்ளஸ்ஸுன்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ மின்னோட்டம் ப்ள இங்கே இப்படி போ போதும் அப்போ இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போதும் அப்போ மின்னோட்டம் இப்படி வர போது இது மைனஸ் அப்போ இது மைனஸ் இது இஞ்சால ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போது அடுத்த இதில் பார்த்தீங்க அப்போ இஞ்ச மைனஸ் அண்ட் மைனஸாக இருக்கிறபடி எங்களுக்கு மின்னோட்டம் இது வந்து ஒன்றா இருக்க போது இது ஒன்றா இருக்கும் இது ஆஃபாக இருக்க போது என்ன சொன்னால் இதுக்குள்ளால போகாது இது வந்து இதுக்கு மின்னோட்டத்தை நிறைய அப்படி வர்றபடி இதுக்குள்ளால போகாது இது ஆஃபாக இருக்க போது என்ன சொன்னால் இது பின்மோ குடலில் இருக்கு இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் என்ன சொன்னால் இந்த முனை வந்து நெகட்டிவ் நினச்சிருக்கிறோம் இஞ்சி வந்து நெகட்டிவாக நினச்சிருக்கிறோம் அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதுக்கு எதிரானது பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைவர்ட் வந்து இது நெகட்டிவாக இருக்கிறபடியே இது நெகட்டிவ் இது இஞ்சால் பக்கம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவாக இருக்க போது அப்போ இதை வச்சுக்கொண்டே நாங்கள் திசையை அறியலாம் அதாவது டைவர்ட் ஒன்று ஆஃப் ஒன்று பார்க்கலாம் இது வந்து முன்மோக கூடல் இருக்கு ஒன் இது பின்மோக கூடல் இருக்கு ஆஃப் இது வந்து முன்மோக கூடல் இருக்கு ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பின்மோக கூடல் இருக்கு ஆஃப் அப்போ என்னென்ன போகணும் சொன்னாங்க இது ரெண்டும் ஓஃபாக இருக்க போது இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க போது அப்போ மின்னோட்டம் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இது இந்த திசையில் இப்படியே வந்து மின்னோட்டம் வந்து இப்படியே வந்து இதுக்களால் வந்து இப்படியே வந்து என்ன செய்ய பண்ண இப்படியே வந்து இதுக்களால் போய் இப்படி வந்து இப்படி ஒரு பூரண சுற்றுண்டு வர போகுது அப்போ மின்னோட்டம் இதுக்குள்ள ரெண்டு டேவட்டுக்குள்ளால் ஊறுறபடியே எங்களுக்கு அந்த மின்னோட்டம் வந்து இஞ்சால் வர போகுது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கீங்களோ ஒரு மின்னோட்டம் வந்து இருக்கிறபடியே எங்களுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் வந்து இருக்க போது ப்ளஸ் ஆயிருக்கேக்க அப்போ அந்த வோல்டேஜை நாங்கள் கணிக்கலாம் ஏன்னா இது பன்னெண்டு சொன்னால் இந்த வோ இது ரெண்டு டேவட் இருக்கு அப்போ இலட்சி எருவாயுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பன்னெண்டு வோல்டேஜே வரும் அப்போ ரெண்டு டேவட் இருக்கிறபடியே என்ன நடக்க போகணும் சொன்னால் பன்னெண்டு ச இதில் இந்த வோல்டேஜ் இந்த இது இந்த பெருமானம் வந்து பன்னெண்டு சய சைவசம் ஏழு மைனஸ் சைவசம் ஏழு ரெண்டு டேவட் இருக்கிறபடியே அப்போ இது இந்த பெருமானம் பன்னெண்டை விட குறைஞ்சி தான் பெறப்போகுது அடுத்த இதை வந்து நாங்கள் இப்போ மாறி இருக்கேக்கில் பார்ப்போம் நெகட்டிவாக
இது சகவா இருக்கும் இது சயவா இருக்கும் இது சகவா இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது சகவா இருக்கிறபடியாக இது சகவா இருக்கும் இது சயவா இருக்கும் இது சகவா இருக்கும் இது சயவா இருக்கும் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ரெண்டும் ஆஃப் இப்போ வந்து இதில் இது ரெண்டு இது ரெண்டும் ஆஃபாக இருக்க போது இது ரெண்டும் முன்முக கூடல் இருக்க போது இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்க போது அப்போ என்னென்ன போன இப்போ வர்ற மின்னோட்டம் வந்து எப்படி விட போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒன் இதுக்கு இப்படி வந்து மின்னோட்டம் இதால் வந்து இதால் வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து ஒன் ப ஒன்றா இருக்கிற பக்கத்தெல்லாம் இப்போ இஞ்ச இஞ்ச போகும் அது என்னென்னு சொன்னால் ஆஃப் அப்போ இதுக்குள்ள போய் ஒரு பூரண சுற் சுற்றுண்டு வந்து இலத்திரன் வந்து இதே இதே பாதையிலே ஓடும் அப்போ இதே பாதையில் ஓடேக்க நடக்கன்னு சொன்னால் இலத்திரன் வந்து இதே பாதையில் ஓடிக்கொண்டு போயிக்க எங்களுக்கு ஒரு இலத்திரன் வந்து இதாக பாதையில் ஓடேக்கில் ஒரு மின்னோட்டம் வந்து அங்கே பிறப்பிக்கப்படுது அப்போ அதே நேரத்தில் எங்களை மைனஸாக இருக்கேக்கலையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் போன திசையில் தான் மின்னோட்டம் இருக்க போகுது அப்போ ஒரே திசை அப்போ இலத்திரன் இப்படி ஓடுறதால இங்கே வந்து மின்னோட்டம் வந்து இதே திசை முதலும் பார்க்க முதலும் அதே திசையிலான் இருந்தது அப்போ எங்களுக்கு ஒரே திசையில் இஞ்சி வந்து மின்னோட்டம் அழுத்தம் பெறப்போகுது அதே இடையே ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் ஓடப்போகுது அப்போ இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு அந்த அந்த இடைவெளி இல்லை அப்போ தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு ஒரு அழுத்தம் வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் இப்போவும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் அழுத்தம் வந்து ஒரே ப ஒரே திசையில் இருந்தாலும் அழுத்தம் வந்து கூடி குறையுது இப்போ உண்மையான நீரோட்டம் வந்து எங்களுக்கு ஐடியலாக நீரோட்டம் வந்து இப்படி இருக்க போது ஆனால் இது வந்து இப்போவும் வந்து எங்களுக்கு தூய நீரோட்டம் இல்லை இந்த நீரோட்டம் வந்து தூய்மையாக இல்லை அப்போ அதை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் அந்த தூய்மையாக்குறதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு வழிமுறையை நாங்கள் கையாள போகிறோம் அதை சொல்லுவோம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் அதுக்கு போகிறதுக்கு முதல் இந்த முழு இறைச்சி ராக்கிக்கு இன்னும் ஒரு முறை ஒன்று இருக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் முதல் பார்த்தம் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முதல் பார்த்த இதில் வந்து நாங்கள் நாலு டே ஓட்டு நச்சு நாங்கள் அப்போ இதில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இப்போ இருக்கிற சுற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு வித்தியாசமான சுற்று அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சென்ட்ரல் டைப் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு வித்தியாசம் அதாவது சா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த ஓல் ஒரு டே ஓட்டை தஞ்சை வந்து ரெண்டு டே ஓட்டு பாய்க்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டு என்ன டே ஓட்டை மிச்சம் பிடிக்கிறதுக்காண்டி ரெண்டு டே ஓட்டை நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன நாடு உள்ளே வந்து அது வோல்டேஜை பிரிக்க போகிறோம் அப்போ இது உங்களுக்கு தேவை எங்களுக்கு பன்னெண்டு வோல்டேஜ் தான் எங்களுக்கு தேவை இந்த அடுத்த ஆறு குறுக்க பன்னெண்டு வோல்டேஜ் தான் எங்களுக்கு தேவை என்று சொன்னால் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு உண்மையில் இஞ்சி வந்து இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் வந்து எங்களுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து உதாரணத்துக்கு எங்களை வோல்டேஜ் எடுப்போம் இருநூற்றி நாற்பது வோல்டேஜ் எங்கள்ட கரண்ட் எட்டு எடுப்போம் எங்கள்ட வீட்டுக்கு வர கரண்ட் அப்போ எங்களுக்கு பன்னெண்டு வோல்டேஜ் வந்து இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் டிசி எடுக்கணும் இது நீரோட்டம் பன்னெண்டு எடுக்கணும் இது வந்து ஆடல் ஓட்டம் அப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் ஆடல் ஓட்டத்தை நீரோட்டம் ஆக்கும்னு சொன்னால் அப்போ எங்களுக்கு இதில் வந்து இங்கே வந்து என்ன செய்வோம் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் எடுக்கிற இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டாக பிரிக்கிறதால எங்களுக்கு மொத்த வோல்டேஜ் வந்து பன்னெண்டு அப்போ இந்த இதுக்குள்ள பன்னெண்டு வோல்டேஜ் இதுக்க பன்னெண்டு வோல்டேஜ் அப்போ எங்களுக்கு மொத்தமாக வர வோல்டேஜ் வந்து இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் என்று வேணும் அதில் வரங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன இடர்பாடு ஒன்று இருக்குது அதால் இது வந்து இந்த முறையை வந்து நாங்கள் பெருசாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அதாவது ஆடலோட்டம் ஆடலோட்டம்னு சொன்னால் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஒரு பக்கம் அதாவது அழுத்தம் வந்து பொசிட்டிவாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் அந்த பொசிட்டிவாக இருக்கேக்கு நடக்கும் சொன்னால் இந்த இப்போ மின்னோட்டம் வந்து இது பொசிட்டிவாக இருக்க போகுது பேட்ரி இந்த இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்க போது அப்போ மின்னோட்டம் வந்து இப்படி ஓட போகுது அப்போ இந்த நேரம் இந்த டயோட் ஒன்றா இருக்கு அந்த நேரம் டயோட் இந்த வந்து ஆஃப் ஆகிருக்க போகுது என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து மாறி இருக்க போகுது இது இது வந்து நெகட்டிவாக ப்ளஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ இது ஆஃப் ஆகிருக்கும் அப்போ என்ன நடக்க மாட்டோம் சொன்னால் இதுக்குள்ள வர மின்னோட்டம் மின்னோட்டம் வந்து இந்த இப்படி ஒரு சுட்டு வரும் அப்போ இதே நேரம் அப்போ இது குறுக்க இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் அளக்கலாம் அந்த வோல்டேஜ் வந்து ஐடியல் அதாவது இந்த டயோட் வந்து இலட்சியமாக இருந்தால் பன்னெண்டு வோல்டேஜே வரும் பட் இது வந்து இலட்சியம் இல்லையுன்னு சொன்னால் அது குறுக்க ஒரு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மின்புலம் வரும் அந்த மின்புலத்தால் எங்களுக்கு ஒரு அழுத்த வேறுபாடு ஒன்று வரும் அப்போ இதை நீங்கள் வந்து கழிக்கண
அடுத்த வேறுபாடு வந்து பன்னெண்டு செய்ய ஏழாக விரப்போகுது அப்போ இது வந்து நீரோட்டம் நீர் இப்போ வந்து ஒரே ஏன் நீரோட்டம்னு சொல்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரே திசையில் இருக்குது அதால் தான் நீரோட்டம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் தூய்மையான நீரோட்டம் இல்லை தூய்மையான நீரோட்டம் தான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிராஃப் வந்து அப்படி வரும் நீரோட்டம் தூய்மையாக ஒரே மாறாமல் இருக்கணும் பெரும்பாலும் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் தூய்மையாக்குறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நாங்கள் அது ஒரு சுற்று ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒப்பமாக்கலன்னு சொல்லி ஒப்பமாக்கலன்ட்டு இருக்குது அப்போ இது வந்து சிம்பிள் அதாவது சில சிக்கலான ஒப்பமாக்கலும் இருக்குது நான் இதை விளங்கப்படுத்துறதுக்காண்டி தனியாக கெப்பாசிட்டரை மட்டும்தான் எடுக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு வர்ற க மா அதாவது நீரோட்டத்தை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் மேலும் ஒப்பமாக்க போகிறோம் எப்படி ஒப்பமாக்க போகிறோம்னு சொன்னால் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இதுக்கு இந்த இது குறுக்கு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்கு குறுக்க ஒரு கெப்பாசிட்டரை வந்து நாங்கள் இணைப்போம் இப்போ கெப்பாசிட்டரை இணைக்க என்ன நடக்க போகணும்னு சொல்லி நான் இப்போ உங்களுக்கு அப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து நாங்கள் ஒரு இணைச்சோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்க முடியும் சொன்னால் உங்களுக்கு வர்ற இதுதான் எங்களுக்கு வந்த அழுத்தத்தின் வரைவு அப்போ கெப்பாசிட்டர் இணைக்க என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் பண்ணும் இந்த கெப்பாசிட்டர்ன்ற வேலை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது அப்போ க கெப்பாசிட்டர்களை சார்ஜ் ஏற்றம் வரைக்கில் சார்ஜ் பண்ணும் இது ஓஃப் ஆகிற கேட்கல சுற்று வந்து சுற்றுல வந்து மின்னோட்டம் எதுவும் பாவி பாயே பாயாமல் இருக்க கேட்கல என்ன செய்யணும்னா அந்த சார்ஜ் பண்ணினதை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் அப்போ அது இந்த வேலை என்ன நடக்க போகணும்னு சொன்னால் அப்போ இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கெப்பாசிட்டர் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த பகுதியில் வந்து சார்ஜ் பண்ணும் இந்த பகுதியில் வந்து சார்ஜ் பண்ணும் அப்போ சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அதாவது அழுத்தம் வந்து குறைகிற நேரத்தில் அழுத்தம் வந்து குறைகிற நேரத்தில் என்ன நடக்கணும்னு சொன்னால் அந்த சார்ஜ் பண்ணினதை வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து சுற்றுக்கு வந்து ஒரு மின்னோட்டத்தை வழங்க அழுத்தத்தை வழங்க அப்போ அழுத்தத்தை வழங்க என்ன நடக்கணும்னு சொன்னால் அந்த அழுத்தம் வந்து கூடும் அதே மாதிரி இது சார்ஜ் பண்ணும் இப்போ வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் சார்ஜ் பண்ணும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் அப்போ இப்படி நடக்கிறதால என்ன நடக்க முடியும் சொன்னால் எங்களுக்கு வர விளையில வார அந்த அழுத்த வேறுபாடு வந்து எங்களுக்கு இதே மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இப்போவும் வந்து பூரணமாக தூய்மையாக இருக்காது ஆனால் எங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டர்ன்ற எஃபெக்டால் சார்ஜ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதால எங்களுக்கு வந்து அந்த அழுத்த வேறுபாடு வந்து இப்படி ஒரு இலேசான ஒரு அலை மாதிரி இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் இன்னும் தூய்மைப்படுத்தலாம் அதாவது நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் மட்டும் பாவிக்கக்கூடாது வேறு வேறு அதாவது இன்டெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேறு வேறு சுருள்களை நாங்கள் பாவிக்கிறதா இன்டெக்டர்ஸை வந்து நாங்கள் இணைக்கிறதா அலை நடக்கணும்னு சொன்னால் இதை வந்து இன்னும் நாங்கள் தூய்மையாக்கலாம் இன்னும் நாங்கள் தூய்மையாக்கி நாங்கள் ஒரு தூய்மையான நீரோட்டத்தை வந்து நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அடுத்த வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வரிதாக்கல் பிரதேசம் வந்து இந்த மாதிரி அதில் எஃபெக்ட் வந்து அதாவது நாங்கள் முதலை சொன்னால் வரிதாக்கல் பிரதேசம் என்னென்று உருவாகுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு தூய்மையான குறைகடத்தை எடுத்து ஒரு பக்கம் மாசுக்களை இணைக்க போகிறோம் மூன்றாம் கூட்ட மாசுக்களை இணைக்கல அங்கே துளைகள் கூடவாக இருக்கும் துளைகள் வரும் அதை சொல்லுவோம் பீட் டைப்னு சொல்லி மற்ற பக்கம் நாங்கள் ஆறாம் அஞ்சாம் கூட்டம் மூலத்தை சே கேட்கல அங்கே வந்து ஒரு இலத்திரன் வந்து இருக்கும் நாங்கள் முதலே பார்த்துட்டோம் அப்போ இதில் நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பிரதேசன்ற தடிப்பு அதாவது வரிதாக்கல் பிரதேசன்ற தடிப்பு வந்து இப்போ எண்ணத்தில் தங்கி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த மாசுக்கள்ட எண்ணிக்கையில் இப்போ மாசுக்கள் கூட இருந்தால் என்ன நடக்கணும்னு சொன்னால் வரிதாக்கல் பிரதேசம் வந்து குறைவாக இருக்கும் மாசுக்கள் குறைவாக இருந்தால் வரிதாக்கல் பிரதேசம் வந்து கூடவாக இருக்கும் அப்போ ஒரு டயோட்டுன்ற தன்மை அதாவது டயோட்டை நாங்கள் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக உருவாக்கலாம் அந்த டயோட்டுன்ற தன்மை வந்து இந்த வரிதாக்கல் பிரதேசத்தில் தான் தங்கி இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளால் ஒரு கரணுண்ட அளவை வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து இந்த வரிதாக்கல் பிரதேசம் அப்போ இந்த வரதாக்கல் பிரதேசம் வந்து நாங்கள் கூட்டி குறைக்கிறதால அந்த டயோட்டுண்ட தன்மையை வந்து நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஏன் வந்து இங்கே கூடவாக இரு குறைவாக இருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் கூடுதலாக நாங்கள் அணுக்களை இணைக்க கேட்க இலத்திரங்கள் கூட இருக்க போதும் அப்போ இலத்திரங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இஞ்சால் பக்கம் தள்ளி கொண்டு இருக்க போதும் என்ன சொன்னால் இஞ்சால் பக்கம் ப்ளஸ் இருக்க கவர் இந்த ப்ளஸ் வந்து கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் அதே மாதிரி துளைகளை இஞ்சால் பக்கம் கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் வேணும் சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலத்திரன்களுக்கு இடையே ஒரு எது எது போஸ் ஒரு எலக்ட்ரோசெட்டிக் போஸ் ஒன்று இருக்கும் விசி ஒன்று இருக்கும் அப்போ இதுகள் இந்த இதுகளால் என்ன செய்யணும்னா இலக்ட்ரன் வந்து இதை வந்து தள்ளி கொண்டிருக்கு இப்போ ரெண்டு
ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது பண்புகளை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டுருக்கலாம் வித்தியாசம் வித்தியாசமான டயோட்டுகளை வந்து செய்யலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பக்கம் கூட கூட கொடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் குறைய கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் வரதாக்கிற பிரதேசம் பெருசாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் குறைவாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு அப்போ இது ஒரு வித்தியாசமான டேவோட்டாக இருக்கும் அடுத்த நாங்கள் பார்ப்போம் சின்ன டேவோட் அந்த சின்ன டேவோட்டில் வந்து உண்மையில் அந்த வரதாக்கல் பிரதேசம் வந்து குறைவாக இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அந்த பின்முக கூடலாக இருக்க கேட்க நாங்கள் மின்னோட்டத்தை செலுத்த வேணும் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி வந்து இத்துடன் நிறைவடைகிறது இவ்வளவு நேரமும் அமைதியாக இந்த நிகழ்ச்சியை அமைதியாக இருந்து பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு மீண்டும் ஒரு குறுகுண நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதை விட்டு மிகவும் சந்தோஷமடைகிறோம் வணக்கம் நன்றி